আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রেজেন্স সুস্থ নারী আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানে পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো মেনোপোজ নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার শেখ জিনাত আয়ান আশ্রিন ম্যাডাম তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন অবস অ্যান্ড গাইনি ডিপার্টমেন্ট জেড এইচ শিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো मासिक शुरू हो तो देखा गया जीवन शेष दिखे मैं मासिक बंद हो जाए चिरतरे मासिक बंद ধীরে ধীরে একটু অনেক তিন মাস ছ মাস বন্ধ থেকে তারপর একেবারে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কিছু উপসর্গ থাকে যেমন দেখা যায় যেই মহিলাটি এতদিন এত সুন্দরভাবে কাজ করেছেন সংসারে তার একটা ক্লান্তি চলে আসছে তারপর কাজ করতে হতো হঠাৎ করে তিনি ঘেমে যান একদম ঘেমে ফ্যান চলছে বা এসি চলছে তার মধ্যে তিনি ঘেমে যাচ্ছে হট ফ্লাশ যেটাকে যেটাকে হট ফ্লাশ বলে এবং গরম লাগছে তার ঘেমে যাচ্ছে গরম লাগছে মেজাস্ট একটু খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে যেন আগের মতো আর কাজ করতে ভালো লাগছে না ক্লান্তি অবসাদ বা একটু সামান্য বিষণ্নতা এগুলো কিন্তু তাকে ঘিরে ধরে আর তাছাড়া তো রয়েছে একটু বুক ধরফর করা একটু অলস লাগা মন খারাপ লাগা এবং মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাওয়া অল্পতে একটু বিরক্ত হয়ে যাওয়া আর সবচেয়ে যেটি হয় যে একটুতেই ভুলে যাওয়া মানে যেটি মনে করতে চাইছে মনে পড়ছে এইগুলো জিনিস কিন্তু परीक्षा निरीक्षा करते हैं देखा गया मेटी जे महिला एक बचर धरे मासिक हा ठीक एक बचर क्रमागत एस्ट्रोजें तैरिटी मे के नारित्व मान फेमिटी बजाय रखे কিন্তু মেনোপোজ হলে দেখা যায় ওভারি থেকে সেই হরমোনটা আর তৈরি হয় না তখন সেই কারণে মেয়ের চামড়াটি খসখস হয়ে যায় মহিলাটির মহিলাটির মাসিকটা বন্ধ হয়ে যায় মন খারাপ লাগে খিটমিটে ম্যাজাজ ম্যাজাজটা হয়ে যায় মানে কোনো জিনিসে কনসেনট্রেশন দিতে পারে না হঠাৎ হট ফ্লাশ গরম লাগা আবার ঘেমে যাওয়া হাজব্যান্ডের প্রতি একটু আগ্রহ কমে যাওয়া বডি বা মাসল পেন হয়ে যাওয়া ভুলে যাওয়া একটুতেই ক্লান্তি বা অবসাদ হয়ে যাওয়া বিষণ্নতা আক্রান্ত হওয়া এই সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু একেবারে মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তাকে আমরা বলি প্রিম্যাচিওর মেনোপোজ এটি খুব অ্যাকসেপ্টেবল না সবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত নয় কেন সবাই চান পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সুন্দর মাসিকটি হোক তারপর তিনি তার পরিণত বয়সে যান তো এটি সাধারণত দেখা গেছে কোন কতগুলো কারণে থাকতে পারে যেমন তার ওভারিতে কোনো মেডিসিন খাচ্ছেন তিনি সেই মেডিসিনের জন্য হয়েছে কেমোথেরাপি নিয়েছেন রেডিওথেরাপি নিয়েছেন অথবা তার কোনো সার্জারি হয়েছে মানে অপারেশন হয়েছে তখন হয়তো বাধ্য হয়ে অসুখের জন্য ওভারে দুটো ফেলে দিতে হয়েছে এবং অনেক সময় জেনেটিক মানে তার জীবনে তার জিন বা ক্রম ক্রমজম জনিত কোনো কারণে ওভারে দুটো আর কাজ করছে না এগুলো সব মিলিয়ে আবার অনেক সময় ইনফেকশন হয় মামস টিবার ক্লোসিস এইসব কারণেও কিন্তু ওভারে দুটো কাজ করে না তখন তাকে আমরা বলি প্রিম্যাচিওর মেনো করি ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখা যাবে 
আচ্ছা এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন কেন যখন আমরা অপারেশন করতে যাই তাদের এটি কমন কোয়েশ্চেন থাকে আচ্ছা জরাই ফেলে দেওয়া কিন্তু মেনোপজের সাথে কোনো রিলেশন নেই মানে তেমন ডাইরেক্ট রিলেশন নেই কিন্তু ওভারি ফেলে দিলে দুটো ওভারি থাকে তো ডিম্বাশয় ও দুটো ফেলে দিলে কিন্তু তার মেনোপজ হবে সুতরাং একটি মেয়ে একটু মহিলা যখন আমরা তার জয়াতে টিউমার হয় ব্লিডিং হয় আমরা জয়াতে ফেলে দিয়েছি তাতে তার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় মেনোপজার সিনড্রোম হওয়ার কথা নয় কিন্তু আমরা যদি ওভারি ফেলে দিই কোনো কারণে তাহলে হবে অর্থাৎ জরাই ফেলে দিলেই যে মেনোপজ হবে এটি ভুল ধারণা তবে হয়তো একটু আগে হতে পারে পঞ্চাশের জায়গায় হয়তো একটু ফোর্টি এইটে হলো কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে জরাই ফেলে দিয়েছি হরমোন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যাবে তাতে যে মানুষের মেজাজ খিটখিটে বডির চেঞ্জ স্কিনের চেঞ্জ ভেজালি চুল পড়ে যাওয়া প্যালপিটেশন ওগুলো হবে যদি আমি ওভারিটা ফেলে দিই শুধু জরায় ফেলে কিচ্ছু মানে তার বয়স অনুযায়ী ঠিকঠাক মতো হবে হয়তো একটু কিছু আগে হবে হ্যাঁ আর কি ধরনের জটিলতা হতে পারে এই মেনোপজ থেকে আচ্ছা মেনোপজ তো দেখো এটা তো জীবনে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাই না বয়স হলে সকলকে মেনোপজ মেনে নিতে হবে তবে কিছু কিছু মহিলা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে উপসর্গ গ্রহ প্রকট আকার ধারণ করেন যেমন আমি বলি ভেজোমোটোসিটম খুব হট ফ্ল্যাশ অনেকে কিন্তু চমৎকার সেটা মানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেকের জীবনে এটা মানে খুব বেশি কষ্টদায়ক হচ্ছে তিনি অফিস করছেন কাজ করতে পারছেন না ঘেমে যাচ্ছেন তিনি হয়তো রান্না করতে পারছেন না ঢুকতে পারছেন না এটি খুব খুব বেদনাদায়ক তারপর মনে করো যে লেখা পড় মানে তার ভুলে যাওয়া সে কোথায় চাবিটি রেখেছেন ভুলে গেছেন ভুলে গেছেন তিনি কাজ করতে বসে ভুলে যাচ্ছেন এটা খুব মন খারাপের ব্যাপার তারপর আসে তোমার অস্থি বা স্কিন বা চামড়া বা জয়েন্ট খুব পেন হয়তো মেনোপোজে সেটা ত্বরান্বিত হয়েছে ওটা যে মেনোপজের কারণে হয়েছে তা নয় ত্বরান্বিত হয়েছে ব্যাক পেন মাসল পেন আর যেটা আর একটু কষ্টদায়ক সেটি হচ্ছে তোমার ভেজানাল একটু ড্রাইনেস হয়ে যায় বারে বারে ইনভেন ট্র্যাক্ট মানে প্রেশারের ইনফেকশন হয় হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকতে গেলে কষ্ট হয় একটু একটু কষ্টদায়ক এগুলো সবই খুব হলো এগুলোকে খুব চমৎকারভাবে প্রতিহত করা যায় আচ্ছা আর যেটি লং টার্ম হয় সেটি হচ্ছে অস্ট্রিপোরোসিস মানে হাড় হাড্ডি ক্ষয়ে যাওয়া সুতরাং এটির বিষয়ে একটু বিশেষ ঘুমের এত ডিস্টারবেন্স হচ্ছে আমি কি করব তো তাদের জন্য আপনার কি বলার আছে সেটি হ্যাঁ মেনোপোজে একটি উপসর্গ হচ্ছে হট ফ্লাশ বা ঘেমে যাওয়া বা অতিরিক্ত গরম লাগা এবং ঘুম না আসা তো প্রথমে তো মেনে নিতে হবে যে মেনোপোস্টি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটি ন্যাচারাল একটা ইভেন্ট মানে প্রাকৃতিক একটা মানে প্রাকৃতিক নিয়তি এটা আমাদের সকলের হবে সকলকে মানতে হবে প্রথমে যদি নিজেকে আমরা কাউন্সিল করে নিই তাতে অতটা ভয় হয় না তারপরে মেনোপোস্ত সবাই কাজ চলছে আমার দাদিরা আমার নানিরা আমার মারা তো এই পর্যায়ে কাটিয়েছেন সুতরাং খুব ভয় কিছু নেই তবে হ্যাঁ যারা বেশি গরমে ভুগছেন যাদের ঘুম আসছে না সেক্ষেত্রে তাদেরকে একটু হালকা সুতি কাপড় পরতে হবে একটু ঠান্ডা জায়গায় থাকতে হবে খুব গরমটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং কফি ক্যাফিন হট ড্রিঙ্কস গুলো যাতে অ্যাভয়েড করতে হবে প্রতিদিন শাওয়ার নিতে হবে বা গোসল করতে হবে এবং ঘুম না আসার জন্য তাকে এক্সারসাইজ করতে হবে রাতের বেলা একটু সুন্দর একটু এক্সারসাইজ করে একেবারে ক্লান্তি হয়ে একটু গোসল করে যদি বেটে যাওয়া যায় এবং সুন্দর বই পাওয়া যায় তাহলে আস্তে আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন গ্রহণ করতে পারে না কোন কোন মহিলার দেখা গেছে মেনোপোজ নিয়ে বেশ ভুগতে হয় যেমন হট ফ্লাশেস এর কথা বলেছি ভেজানাল ড্রাইনেস এর কথা বলেছি বোন স্পেন এর কথা বলেছি ভুলে যাওয়ার কথা বলেছি সেক্ষেত্রে একটু চিকিৎসার প্রয়োজন আছেন কেননা সেগুলো যদি আমরা যথাসময়ে চিকিৎসা না দিয়ে থাকি 
তবে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একদম খুব বেশি অতিরিক্ত আকার ধারণ করে সেটি তো কারো কাম্য নয় সুতরাং মেনোপজের জন্য ট্রিটমেন্ট রয়েছে যেরকম খেতাম তার চেয়ে অল্প খেতে হবে কিন্তু সুষম খাবার খেতে হবে মানে খাওয়াটা ডায়েটিং মানে ইস নট দ্যাট যে না খেয়ে থাকা ক্যালসিয়াম খেতে হবে ছোট ছোট মাছ খেতে হবে পাশে প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ খেতে হবে একটি ডিম কিন্তু খুব উপকারী আমরা অনেকে ভয়ে খাই না যে মোটা হয়ে যাবো স্নট লাইক দ্যাট কারণ ডিমের ভেতরে ওমেগা আছে যেটা ব্রেন কে ব্রাইট রাখে স্ট্রেংথফুল রাখে সুতরাং মাছ খেতে হবে সবজি খেতে হবে অল্প পরিমাণে ভাত খেতে হবে এবং অ্যাভয়েড করতে হবে তোমার ক্যাফেইন যুক্ত খাবার অতিরিক্ত সুগার অতিরিক্ত সোডা জাতীয় পানীয় এবং অবশ্যই চর্বি জাতীয় খাবার তাহলে আমাদের সুষম খাবারটা যদি আমি খেয়ে থাকি ঠিক মতো তাহলে দেখা যায় যে ওজনটা মিনিমাইজ এই যে ওজন মেনে চলা এটি অত্যন্ত হেল্পফুল এখান থেকে যদি আমরা ওজন মেনটেন করতে পারি তাহলে দেখা যায় নি জয়েন্টের পেন কোমরে ব্যথা এগুলো তো হতে থাকে না হতে পারে না আর যেটি বলেছি যে একটু এক্সারসাইজ আমরা তো সাধারণত এক্সারসাইজ করতে চাই না কিন্তু দেখো যারা গ্রামে থাকেন প্রান্তিক গ্রামের মানুষ মহিলারা তারা কিন্তু কাজ করেন এবং সেটি কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ আমরা শহরে বসে বসে কম্পিউটারে কাজ করি বা লেখাপড়ার কাজ করি তাতে আমাদের অনেক অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা তো সেই জন্য আমাদের হাঁটা চলা করা বা প্রতিদিন একটু হাঁটা অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার যদি আমরা হাঁটি বা একটু এক্সারসাইজ করি যেমন সুইমিং যারা করতে পারেন ইটস ভেরি গুড যারা প্রতিদিন এক্সারসাইজ করেন তাদের বডিতে ব্লাড সার্কুলেশন খুব ভালো থাকে এবং অতিরিক্ত যে খারাপ টক্সিক ম্যাটারটা সেটা বেরিয়ে যায় আবার অ্যান্টি অক্সিজেন যেটা বার্ধক্যের ছাপ নিয়ে আসে আমাদের চেহারায় আমাদের বডিতে সেটি কমে আসে এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা সেটি দেখা গেছে যে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে আর খাবারের মধ্যে আমরা যদি একটু সয়া খাবার দিই একটু ব্ল্যাক ঘোষ খাবার দিই তাহলে তা আরও ভালো হয় তো এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট আর একটি হচ্ছে নিয়মিত নিয়ম মেনে চলা এবং একটু হাসি খুশি চিন্তা বিষয় থেকে একটু দূরে থাকা নিজেকে তার ব্রেনটাকে সবসময় একটু রিফ্রেশন দেওয়া একটু নিজেকে কোনো কাজে নিয়োজিত মানে নিয়োগ করে এনগেজ থাকা অনেকেই জানতে চায় যে এটা কি এবং কাদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন তো তাদের কি বলার আছে হ্যাঁ দেখো আমরা তো এতক্ষণ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছি যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন জিনিসটা কি যে সুষম খাদ্য খাবো এক্সারসাইজ করব। কি কি খাবার পরিহার করবো এবং ওজনটাকে নিয়ন্ত্রিত রাখবো এরপরেও কিন্তু মেনোপোজের উপসর্গ থাকতে পারে এবং আমাদের মহিলার অনেক কষ্টই ভোগেন এত কষ্ট ভোগার জন্যই দেখা গেছে যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি মানে হরমোন দেওয়া যায় যেমন থাইরয়েড আমার কাজ হচ্ছে না আমি থাইরয়েডটা খেলাম তাহলে আমাকে কাজ করবে তেমনি এখন আমার হরমোন কমে গেছে আমার উভয় থেকে হরমোন বেরোচ্ছে না বলে তো মেনোপোজ হয়েছে এখন যদি আমি সেই হরমোনটুকু দিয়ে থাকি তা দেখা যায় তার সেই নতুন তার উদ্যম কাজের উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে তার এই যে হট ফ্লাস গরম লাগা ঘেমে যাওয়া ঘুম না আসা বিষণ্নতা সবকিছু অনেকাংশে অনেকাংশে কমে আসে সুতরাং এমএইচটি বা হরমোন থেরাপিকে অনেকে ভয় পান কিন্তু আসলে ভয় কিছু নেই এটি একটা পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট এবং এটি অত্যন্ত উপকারী যদি আমি সঠিক সময়ে সঠিক মানুষটিকে দিয়ে থাকতে পারি দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল এবং তাতে দেখা যায় জীবনে অনেক সুন্দর চলার পরটা অনেক সুগম হয় সুতরাং হরমোন খাওয়াটা খুবই জরুরি যাদের এই প্রবলেম গুলো রয়েছে রয়েছে মানে উপসর্গ যত বেশি থাকবে হরমোন খেলে সেটা কমে আসতে পারে আচ্ছা ম্যাম আমাদের দেশে কিন্তু একটা প্রচলিত চিন্তা আছে যে যে সকল মেয়েদের মেনোপোজ হয়ে যায় বা যে সকল নারীদের মেনোপোজে চলে যায় তাদের একটা ধারণা থাকে যে হাজবেন্ডের সাথে হয়তো বা তাদের সম্পর্ক আর থাকবে না বা হয়তো বা হাজবেন্ড তাকে মেনে নিবে না তো এই চিন্তাটা কি ঠিক কিনা এবং এটা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে তুমি এটা কিন্তু খুব কষ্টের কথা বলেছ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশের আমাদের এশিয়ান মহিলারা আমরা অত্যন্ত সাই তাই না তারা অনেক কষ্টে ভোগেন আসেন না বলতে কিন্তু অন্যদিকে তুমি তাকে তাকে মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ওই সব মহিলারা কিন্তু তাদেরও তো লাইফ আছে তারা কিন্তু এটা খুব সোচ্চার এবং দেখা গেছে তাদের কষ্টগুলো কম হচ্ছে বিকজ দে আর কামিং আর্লিয়ার তো হ্যাঁ মেনোপোজ হলে যাদের সবার যে হবে তা আমি আগেই বলেছি কিছু কিছু মহিলাদের মানে জায়গাতে ড্রাইনেস হয় তাতে কি হয় তাদের হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকতে গেলে কষ্ট হয় তো সেক্ষেত্রে তখন তখন তার খুব মনটা খারাপ লাগছে আমি মধ্যে আগের মতো আর নেই আমি থাকতে পারছি না আমার কষ্ট হচ্ছে একটু দূরে দূরে থাকছে তাতে তাদের কনজুগাল লাইফে একটু দোটানা হতে হয় কিন্তু এটি গোপনে লুকিয়ে না রেখে তুমি ডক্টরের উনি যদি ডক্টরের শরণাপন্ন হন 
চমৎকার মেডিসিন রয়েছে লোকাল হরমোন রয়েছে লোকাল ময়েশ্চারাইজার রয়েছে সেগুলি যদি ব্যবহার করা যায় তিনি তার সেক্টর লাইফ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ক্যারি করতে পারবে এখানে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই যখন দেখে আমাদের অনেক মহিলা আছেন তারা এটাকে তেমন লজ্জায় আসছেন না বলতে চাচ্ছেন না যে আমার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এখন আমি আবার বলবো কি করে তারপর দেখা যাচ্ছে লুকিয়ে রাখছেন আবার ভয়ও পাচ্ছেন সব মিলিয়ে আবার জানে না এটি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা উপসর্গ তারা বাড়িতে বসে অনেক পরে আসছেন কিন্তু যখনই একটি মেনোপোজ নারী তার ব্লিডিং হবে সামান্য হলো ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে কেননা হয়তো তার এমন সিরিয়াস কিছু নেই মাসিকের জায়গাটি শুষ্কতার জন্য হয়েছে কিন্তু গোপনে কিন্তু এই ব্লিডিং এর অন্তরালে জরায়ের ক্যান্সার বা জরায়ের মুখের সার্ভাইকাল ক্যান্সার হতে পারে ইভেন ওভারেন ক্যান্সার হতে পারে তাদের জানতে হবে যে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এলোমেলো মেনোপোজের পরে এলোমেলো ব্লিডিং হলে বাসায় বসে থাকা নয় ডক্টরের কাছে গিয়ে সঠিক কারণটি জেনে নিতে হবে হলে তো কোনো সমস্যা নেই মেডিসিন দেওয়া যাবে ম্যাম মেনোপোজের পরে কি ধরনের লক্ষণগুলো দেখলে একজন নারীর সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে একটা তো উপসর্গ বলেছি যে যারা উপসর্গগুলো খুব সহজ ভাবে বরণ করে নিতে পারেন যাতে খুব কষ্ট হয় না মানিয়ে চলতে পারেন তাদের তো আর ডক্টরের কাছে যাবার দরকার নেই তবে একটু যে উপদেশ নিয়ে চললে হয় মেনোপোজ স্পেশালিস্টের কাছে যে সুন্দর করে আগামী দিনগুলোতে চলতে হলে কিভাবে চলতে হবে তখন তো তিনি উপদেশ দেবেন লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন বা কি কি খাবেন কিন্তু যাদের খুব বেশি গরম লাগছে তাদের বেশি খারাপ লাগছে ভুলে যাচ্ছেন একে বলে ভীষণ তবে অ্যাজেমার ডিজিজ আই মিন ডিমেন্সিয়া দ্যাট ইজ নট গুড ডিমেনশিয়া ইজ এ প্রোগ্রেসিভ এবং এমন হতে পারে সেই নারীটি সকলের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে যেতে পারেন সেই জন্য এই ডিজিজটা যদি বেশি হয় অসম্ভব হাড়ে হাড়ে হাড্ডিতে ব্যথা হচ্ছে তার মানে মানে বোন্সের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে তখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং ওই ঘনত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য ওষুধ খেতে হবে আর ভেজাইনাল ড্রাইনেস হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে বারবার পেশাবে ইনফেকশন হচ্ছে অথচ পেশাবে কোনো তোমার ব্যাকটেরিয়া নেই বারবার জ্বালা পড়া হচ্ছে সেখানেও যেতে হবে এই এই উপসর্গগুলো তো যেতেই হবে প্লাস যদি তোমার ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার হয় সেটিকেও সুন্দরভাবে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করতে হবে অনেক সময় কিন্তু নারীদের একটা প্রশ্ন থাকে যে আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খাচ্ছি তো আমার কি মেনোপোজ আগে হবে কিনা বা মেনোপোজে কোনো ক্ষতি হবে কিনা फिजोलजिकल अनेक दिन क्यों खान अन्न कि मेनोपोज हो जाए भूलधारणा रिले ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনারা দেখছেন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রেজেন্স সুস্থ নারী ম্যাম এখন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে কিন্তু আমরা অনেকেই পিছিয়ে আছি তো যে সকল নারীরা এটা সম্পর্কে অজ্ঞাত বা জানেন না যে এটার ইম্পর্টেন্স আছে একটা তাদের ক্ষেত্রে আপনার কি বলার আছে এটা কি কিশোরীদের জন্য বলছো না ক্যান্সার মানে অ্যাজ আ হোল মানে মেনোপোজাল লেডিদের জন্য বলছি चले आटी जत्न करते जो शुष्क धीरे धीरे बेड़े ना जाए बेड़े गनेक रकम इचिंग अनेक रकम त्वक समस्या मुखे साधारण रिंग क्लिंग जाए परिष्कार 
প্রতিনিধ প্রতিদিন গোসল করতে হবে এবং সুন্দরকে সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে এমন সুপ ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার সুপ নট দ্য ড্রাই সুপ তারপরে হাতে পায়ে যেসব জায়গায় আমাদের ভাঁজ আছে সেখানে একটু লোশন লাগাতে হবে তাহলে হবে কি ওইখানটা ড্রাইনেস হয়ে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে না লোশন লাগাতে হবে এবং খাবার ব্যাপারে পানি খেতে হবে হাইড্রেশন মানে চামড়ার ত্বকের পানি যেন শুষ্কতা না হয়ে যায় সেটা খেতে হবে এবং ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে লাইক আমাদের দেশে আমলকি পেয়ারা অনেক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে গাজর এসব খেলে দেখা যায় স্কিনটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোনো অসুখ বিসুখ হয় না তারপরে যদি তোমার কখনো চুলকালি হয় বা কিছু সেই জন্য তো ডক্টরের কাছে যেতেই হবে বোধ করছেন তখন ডক্টরের কাছে যাবেন কেন অনেকে না নারকেল তেল অমুক তেল এসব ইউজ করেন ব্যবহার করে থাকেন সেগুলো কিন্তু খুব ভালো জিনিস নয় তো ডক্টরের কাছে এলে নন মেডিকেটেড লুব্রিকেন্স আছে সেই লুব্রিকেন্স গুলো হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট যখন ভেজানাল ড্রাইনেস হবে সহবাস করতে কষ্ট হবে তখন তিনি ওটা ব্যবহার করতে পারেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তো অবশ্যই এটা কাম্য সেক্ষেত্রে অনেকে ডেটল ইউজ করেন অনেকে স্যাভলন ইউজ করেন এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা ঠিক নয় কেন ডেটল স্যাভলন যদি আমরা ভেজানার জায়গায় যদি পরিষ্কার করি তাহলে ওখানে যে ওখানে যে আমাদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেগুলো মরে যায় তখন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায় সেই জন্য নিয়ম হচ্ছে সামান্য গরম পানি হালকা স্যালাইন ওয়াটার মানে লবণ দিয়ে পরিষ্কার করা ওকে ফাইন কিন্তু নর্মাল সোপ দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত এটাই আর কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঘাম যেন বেশি না হয় যদি কেউ ন্যাপ ইয়ে পরেন প্যান্টি পরেন সুতির প্যান্টি পরাটা বেটার বা অনেকক্ষণ ধরে যেন সেই প্যান্টি না পরেন তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্যান্টে যেন পরেন সবচেয়ে ভালো হয় যে প্যান্টে উনি ইউজ করছেন সেটা যেন আয়রন করে পরেন তাহলে সেটা আরো ভালো হয় নির্দিষ্ট বয়সে আছে সেই বয়সে পরে দিয়ে কোনো লাভ হয় না মেনোপোজ সেই বয়সের অনেক পরে অর্থাৎ মেনোপোজ লেডি যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সার টিকা নেন শেষ পর্যায়ে চলেছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টর সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে